Assalamualaikum. Kamu nasi itu mana sahaja. Asha kuri khub bhalo. Ajke amra fizik se swasto dhai bostu ropor tapir purhap theke. Adam ji cantonment public school je season shilta esha chilo. Shetani abis tari to kotha bolbo. Season shilta chilo amon je ta ekta balloon balloon. Er bhitre gas rakhase. Kotha mol gas rakhase. Four point five. Sare sare mol gas rakhase. Ayaton kotho. Er ayaton hoche zero point one meter kyu. ए गैस टक कोतो चापे रखा है से 1.2 इनटू 10 तू दिपर 5 न्यूट्रॉन पर मीटर स्क्वायर चापे रखा है इस सीज़न में शुरू गुरु जोखन देख पो अब उसे सीक्वेंशियली देखो कारण प्लेलिस्ट टाइम ही कोरेची क्या नो दर कट्टो चिलो ना तो मधे शुभिदर जुन्नो कोरेची कारण एक ही जाती हो कोथा जोखन में एकाने हिलियम गैस चिलो की भावे कौन कौन कंडीशन में चिलो शेगुलो बोल्लम पौरवोत्ती दे पौरवोत्ती दे स्थित चापे बिलों ने तापमात्रा चश्माशी डिग्री करा होलो चाप का स्थिर रखा होलो चाप जा चिलो ताई करा होलो बट बेहतरे की करा होलो तापमात्रा शुद्ध बराना होलो ओके तापमात्रा बैडिये कोतो करा होलो चश बेलुने का गैस धारण करने वाला होता है 0.2 मीटर मीटर क्यू। वही बेलुन टा छोर बच्चों 0.2 मीटर के बाय तो ने गैस धारण करते पड़े। उच्चे आयतन जो भी बेशी होए, गैस रायतन जो भी उच्चे बेशी होए तो ले बेलुन टा की हवे फिट आ जावे। इटा ही बुझाने वाला चेस्टा कर चेता रा। अखन ए जे इखने एक टक था मैं बोले थी जे आगे जा तापमात्रा चिलो चिलो पौड़े चश्मा आशी करा होलो तार माने की तार माने ये टा होचे टी टूर मान ये टा किन्तु तापमात्रा बढ़ती नॉइ होते पर ये मोन जे आगे चिलो चश्मा उन्होंने आशी अखन होचे चश्मा आ देखो बेलुन एट हे गैस गैस कखो दैर्घ्य और प्रस्त थे ना बेलुन की सरि गैस आयतने ही थे और आयतन प्रसारण थे आयतन बृद्धि थकबाई थको ये खूब स्वाभाविक ओके तो आयतन प्रसारण स्वाभाविक सूत्र कि गामा इक्ुअल भि टू माइनस भि ओन डिवाइडेड बि ओन इन टू टी टू माइनस टी ओन एन देख जगह भि टू माइनस भि ओन एक तो भालू करे बुझार चेस्टा करो। जेर आदि आयतन को तो दया से 0.1। शेष आयतन को तो हमने की जानी ना। ये टा हमने जान चिला। ये टा एक तो समस्या। दूसरे नंबर तक V1 तो हमने जान चिता तक उन्हें समस्या नहीं। T2 हमने जानी चश्मा आशी, but T1 आगे को तो ताप मात्रा चिलो शेटा की हमने जानी ना। ह जी ए ऑन कोटा की भावे कोड़ा जेते पड़े की भावे कोड़ले ए ऑन कोटा होते पड़े एक नोचे शेही चिंता एक नो भालो कोड़े चिंता करो जब हमरा किंतु एक टू इक्वेशन जानी जी पीवी इक्वल एन आर टी ए इक्वेशन जानी जो दिन आज नेता को मूल बोले टॉपिक देखा है आशु ओके पीवी इक्वल एन आर टी टो कि v2 माइनस v1 एवं t2 माइनस t1 एर मान बेर करा जाए कि ना एक तो चिंता करो तो जो दी हमरा ए भावे दो इटा इक्वेशन लिखते पड़े जब p1 v1 तल पर n1 r1 t1 बार में एक तो इक्वेशन जो दी भावे लिखते पड़े p2 v2 n2 r2 t2 ताहोले कि ए दो इटा इक्वेशन बेओक कर ले कुनो भावे कि पॉसिबल v2 माइनस v1 आशा � हमारे रेखा ने v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 दौर कर, किंतु आम्र v1 जानी तो v2 जानी ना, अब t2 जानी तो t1 जाने, तो दर्स एक प्रॉब्लम। तो ला आम्र देख के क्या करता होगा, हमारे एक टी इक्वेशन कंसीडर करता होगा, जेका ने v2 माइनस v1, t2 माइनस t1 ए भावी इक्वेशन टा आस्ते पड़े, हमारे के भावी चिंता कर ओके गैसर एक टू कंडीशन देखो एक टू भालू करे देखो जब आगे एक तापमात्रा चिलो चश्मा आशी पौड़े तापमात्रा सॉरी आगे तापमात्रा कुन्ह एक टा चिलो पौड़े चश्मा आशी करा होच्छ तमें तापमात्रा बढ़ी दी होच्छ ओके पीवी क्वेल एनआरटी ए इक्वेशन थे क्या हम रेटा के भावे लिखते पड़े जिसे तो चश्मशी तो पड़े हुए चे, चश्मशी आगे निश्चय एक तथा अपमात्रा चिलो, तो तार जोन में हमरा इक्वेशन लिख चाहिए भावे जब p1 v1 n1 r1 t1 ये टाइप नंबर इक्वेशन है तो दिला हमरा, 
চারশো আশি যখন করা হলো তখন তাপমাত্রা তো বেড়ে গেছে তার জন্য আমরা হয়তো আমরা লিখলাম পি টু ভি টু এন টু আর টু টি টু এটা লিখলাম দুই নম্বর ইকুয়েশন মানে আমরা যেভাবে বুঝছি আমরা সেভাবে লিখতেছি এখন দেখলাম তারা বলে গেছে স্থির চাপে আমরা চাপটা তো স্থির থাকবে সুতরাং তাপমাত্রা বাড়তে পারে চাপ তো স্থির আছে তাহলে এই পি ওয়ান আর পি টু থাকবে না শুধু কি থাকবে পি থাকবে এটা এক নম্বর কথা দুই কথা হচ্ছে যে গ্যাসের আয়তন বাড়তে বা কমতে পারে কিন্তু গ্যাসের মূল সংখ্যা তো বাড়বে না একটা বেলুন রয়েছে বেলুনের মধ্যে যতটুকু গ্যাস ছিল ছিল তুমি চাপ দিয়ে ছোট করেছো আয়তন কমতে পারে বাড়তে পারে বাট আগে যে পরিমাণ গ্যাস ছিল এখনও কিন্তু সেই পরিমাণ গ্যাসই আছে মূল সংখ্যার কিন্তু পরিবর্তন হবে না সুতরাং এম ওয়ান আর এন টু লেখার কোনো মানেই হয় না আসলে এটা দুটাই এন এবং এই আরটা তো আসলে ধ্রুবক গ্যাসের যে কোনো ইকুয়েশনের জন্য যে সেটা সেম তার মানে আর ওয়ান আর টু হবে না এটা জাস্ট হবে এমন রাইট এখন আমার আসলে দরকারটা কি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান দরকার তাহলে তোমরাই চিন্তা করে বলো তো ইকুয়েশনটাকে কী করতে হবে ইকুয়েশনটাকে বেয়োগ করতে হবে কারণ বেয়োগ না করলে তো ভি টু মাইনাস বিয়োগ আসবে না আমরা তখন সিম্পলি কি করলাম ইকুয়েশনটাকে করে দিলাম বেয়োগ এখন তুমি দুই নাম্বার ইকুয়েশন থেকে এক নাম্বার ইকুয়েশন বেয়োগ করবা যার অর্থ হচ্ছে এটাই যাবে ওপরে এটা আসবে নিচে আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারি তাহলে এটা ধরো টু এটা হয়ে যাবে তখন ওয়ান আর এটা হয়ে যাবে টু এটা হয়ে যাবে তখন ওয়ান রাইট এখন যদি আমরা বেয়োগটা করি কেমন হতে পারে পি ভি টু মাইনাস পি ভি ওয়ান ইকুয়াল তোমার এন আর টি টু মাইনাস এন আর টি ওয়ান ইস ভেরি সিম্পল আমরা এখান থেকে পিটাকে কমন নিয়ে ফেললাম তাহলে কি হবে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান আর এখান থেকে এন আর এন আর যদি আমরা কমন নেই তাহলে হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান দ্যাট সিট এখন আমাদের কাজটাকে একটু ভালো করে বোঝো যে আমরা মান পাচ্ছি না কার ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান আর টি টু মাইনাস টি ওয়ানের এখান থেকে কোনোভাবে ভি টু মাইনাস দেখো ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান হয়ে আছে এখানে তো কোনোভাবে কি এরকম লেখা যায় ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান হ্যাঁ লেখা যায় কীভাবে লেখা যায় এই টি টু মাইনাস টি ওয়ানকে এই পাশে নিয়ে আসো ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এখানে থাকলো টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই পাশে চলে আসলো এই পিটা চলে যাবে ও পাশে তাহলে এন আর থাকবে উপরে আর নিচে থাকবে পি দ্যাট সিট তাহলে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইকুয়াল কি লেখা যেতে পারে এন আর বাই পি অর্থাৎ গ্যাসের মূল সংখ্যা মলার গ্যাস ধ্রুব এবং গ্যাসের চাপ রাইট এটা লেখা যেতে পারে যেহেতু স্থির চাপ সুতরাং একটাই তো পি থাকবে তো এই ইকুয়েশনটা জাস্ট তোমরা এতটুকু লিখে নিতে পারো কারণ আমি এখন একটু মুছে দেবো এখানে তো এই জায়গা থেকে এখন আমরা কি করতে পারি ইকুয়েশনটাকে এভাবে সাজাতে পারি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইন টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান এই ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান সমান আবার কি লিখতে পারি এন আর বাই পি ইন্টু ওয়ান বাই ভি ওয়ান এখন এন হচ্ছে গ্যাসের মূল সংখ্যা আর হচ্ছে মলার গ্যাস ধ্রুবক যার মান হচ্ছে এইট পি হচ্ছে ওই যে ওয়ান পয়েন্ট টু টেন টু দিবার ফাইভ ভি ওয়ান হচ্ছে আদি আয়তন সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার কিউব জাস্ট হিসেবটা করো তাহলে গামা এর মান বের হয়ে যাবে এবং গামার মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জাস্ট আমি অ্যান্সারটা লিখে দিয়েছি দেখো মেলে কি না আশা করি বোঝাতে পেরেছি এইভাবে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করো তাহলে অঙ্ক ভালো পারবা ওকে এর পরের অঙ্কে যেটা বলছে যে পরবর্তীতে স্থির চাপে বেলুনটি ফাটবে কি না বা ফুটবে কি না হোয়াট এভার এখন বেলুনটা ফেটে যাবে কি যাবে না এটা তো ডিপেন্ড করবে যে আমি যেহেতু তাপমাত্রা বাড়িয়েছি আয়তন তো বাড়বে তো গ্যাসের আয়তন যদি দেখো তারা বলেছে কি বেলুনের সর্বোচ্চ গ্যাস ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে জিরো যদি এর ভেতরে গ্যাসের আয়তনটা জিরো পয়েন্ট চেয়ে বেশি হয় তার মানে কি বেলুন ফেটে যাবে আর যদি গ্যাসের আয়তন জিরো পয়েন্ট চেয়ে কম হয় তখন বেলুনটা আসলে ফাটবে না কি বের করবো আমরা কিভাবে বের করবো আমরা এখন আমরা দেখ তোমাদের গাইডে দেখবা তারা ডিরেক্টলি লেখে এভাবে যে ভি টু বাই ভি ওয়ান ইকুয়াল টি টু বাই টি ওয়ান প্রশ্ন হচ্ছে তারা এটা কিভাবে লিখছে হুট করে তারা এভাবে লেখে এটা কিভাবে লিখছে সেটা আগে বিশ্লেষণ করি তোমাদেরকে যে দেখো কন্ডিশন কিন্তু চেঞ্জ আগে একটা তাপমাত্রা ছিল পরে তাপমাত্রা বাড়িয়ে চারশো আশি করেছে তো আগের তাপমাত্রার জন্য আমরা ইকুয়েশন কিভাবে লিখতে পারি যেহেতু চাপ সেম ছিল রাইট এভাবে লিখতে পারি পি ভি ওয়ান এন আর টি ওয়ান 
পরবর্তীর জন্য আবার কিভাবে লিখতে পারি যখন চাপের তোমার তাপমাত্রার পরিমাণটা বেড়ে গেল তার জন্য লিখতে পারি পি ভি টু যেহেতু চাপটা স্থির ছিল সুতরাং চাপের পরিমাণ কোনো চেঞ্জ হবে না উভয়টাতেই পি এন আর টি টু রাইট এখন এইটা ধরো এক নম্বর ইকুয়েশন আর এটা ধরো দুই নম্বর ইকুয়েশন আমরা যদি দুই থেকে এক ভাগ করে দিই দেখো এখানে কি অবস্থা আছে ভাগ অবস্থায় আছে উপরে কি আছে ভি টু ভি টু কোথায় দুই নম্বর ইকুয়েশন তুমি সিম্পলি 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 টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান করো টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান করলে কি হবে করেই দিচ্ছি আমি পি ভি টু ডিভাইডেড বাই পি ভি ওয়ান আর এই পাশে থাকবে এন আর টি টু ডিভাইডেড বাই এন আর টি ওয়ান পি পি কেটে যাবে এন কেটে যাবে আর কেটে যাবে তাহলে ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে কেমন ভি টু বাই ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সরি ইকুয়াল টি টু বাই টি ওয়ান এইভাবে ইকুয়েশনটা মূলত লেখা হচ্ছে তো নিশ্চয় এটা কিভাবে লিখলাম সেটা বুঝতে পেরেছ আমরা কি বের করব আমরা গ্যাসের আয়তন বের করব কি বের করব গ্যাসের আয়তন আমরা দেখব তাপমাত্রা যখন চারশো আশি করা হচ্ছে তাপমাত্রা যখন চারশো আশি করা হচ্ছে তখন এর আয়তন কি জিরো পয়েন্ট কম হচ্ছে নাকি জিরো পয়েন্ট বেশি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট বেশি হলে বেলুন ফেটে যাবে কম হলে ফাটবে না তার দ্যাট মিন্স আমাদের কাজ হচ্ছে ভি টুর মানটা বের করা ওকে আমরা ইকুয়েশন লিখে ফেললাম তাহলে ভি টু ইকুয়াল টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট টি টু কত টি টু হচ্ছে চারশো আশি রাইট টি টু চারশো আশি টি ওয়ান কত আগের তাপমাত্রা কি আমরা জানি না আগের তাপমাত্রা চারশো আশি তো পরের তাপমাত্রা তাহলে টি ওয়ান আমরা জানছি না ভি ওয়ান কত আগের আয়তন কত ছিল ভি ওয়ান ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার কিউব সুতরাং এটা লিখলাম আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার কিউব এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই টি ওয়ানটা বের করা অর্থাৎ আগে তাপমাত্রা কত ছিল সেটা বের করা আমরা সিম্পলি ইকুয়েশন কি লিখবো পি ইকুয়াল ভি ওয়ান এন আর টি ওয়ান যেহেতু আগের তাপমাত্রা বের করছি ইকুয়েশনটা ঠিক ওভাবেই লিখলাম রাইট তো এই জায়গা থেকে দেখো তুমি টি ওয়ানটা বের করবা টি ওয়ান ইকুয়াল কি লিখতে পারবা পি ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন আর রাইট পি কত পি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু সামথিং ভি ওয়ান হচ্ছে আগের আয়তন জিরো পয়েন্ট ওয়ান এন হচ্ছে মূল সংখ্যা যত মূল গ্যাস সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক যার মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এখন এই মানগুলো বসিয়ে দিলে তুমি পাবা টি ওয়ান রাইট এবং এই টি ওয়ানটা তুমি আবার কোথায় বসাবা এখানে বসাবা এবং তাপমাত্রাগুলোকে কিন্তু ক্যালভিনে নিতে হবে এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি হ্যাঁ এই তাপমাত্রাটা ক্যালভিনে বের হবে তো এটা কিন্তু ক্যালভিনে বের হবে সুতরাং এই তাপমাত্রাটাও কিসে নিতে হবে তোমাকে ক্যালভিনে নিতে হবে দ্যাট মিন্স ফোর এইটটি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি ওকে চারশো আশির সাথে তুমি দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দেবা তারপরে এই ভি বের করবা এবং ভি মান যেটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট মিটার কিউব দ্যাট মিন্স এটা বেলুনের সর্বোচ্চ যে আয়তনটা হতে পারত বেলুন তার চেয়েও বেশি অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন বেলুনের আয়তনের চেয়ে বেশি যখন হয়ে যাবে তখন বেলুনটা ব্লাস্ট করবে তবে বেলুনটা আসলে ফুটে যাবে বেলুনটা আসলে ওই রকম থাকবে না তো এটাই ছিল মূলত সৃজনশীল আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা ডিসক্রিপশনে ফেসবুক পেজ ফোন নাম্বার উভয়টাই রয়েছে ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম